。一九六五年，在国外流亡多年的前国民政府代总统李宗仁，在多方斡旋下，再次回到了阔别十六年的祖国。当天，毛主席在中南海怀仁堂接见了这位曾经叱咤风云的大人物，双方相谈甚欢。期间，李宗仁向毛主席提出，希望能做全国人大委员会副委员长。不料，毛主席听后断然拒绝他的要求，这让满心欢喜的李宗仁大失所望。瞧着李宗仁脸上喜色渐渐褪去，毛主席似乎看出了他心中所想，耐心地跟李宗仁讲述了不能当副委员长三条理由。不料，李宗仁听后竟大喜过望，直呼共产党宽宏大量。那毛主席究竟跟李宗仁说了什么呢？李宗仁1891年出生于广西临桂， 1 9 0 8年，李宗仁凭着优异的成绩考进当时清政府开办的广西陆军小学。辛亥革命后，主政广西的是军阀陆荣廷，陆荣廷所仰仗的班底是清末的旧军人，这些人为了保住自己的既得利益，对于新式军事学堂毕业的学生既警惕又防备。李宗仁、白崇禧、黄绍恭、李品仙和张干。这些广西新式军人在毕业后都成了下岗待业人员，十年寒窗就这结果，换谁心里也不服气呀、啊。于是这些人就开始抱团取暖，琢磨着怎么颠覆掉陆荣廷这个老式政权。一九一六年，袁世凯称帝，陆荣廷由于与袁世凯有过节，在梁启超的劝说下起兵反袁，给了这位洪宪皇帝致命一击。为了跟威震天下的北洋兵作战，陆荣廷在广西全境进行了大征兵。李宗仁一帮人也在这个时候成功混入了军队之中。陆荣廷做梦都没想到，正是这一举动，给他后来的下台埋下了致命的隐患。1921年，陆荣廷跟孙中山闹翻，两广爆发战争，史称越桂战争。孙中山派陈炯明进攻广西，陆荣廷不敌广东军队，被迫出逃。就在广西全面溃败之际，只有李宗仁所部坚决不降。躲入玉林的六万大山中顽抗到底。一九二二年六月，广东发生了一件大事：陈炯明因不满孙中山北伐之策，悍然背叛革命，发动政变，把孙中山赶到海里去了。由于忙于内斗，陈炯明也没心思再管广西这一疙瘩了，便把驻扎广西的军队全都撤回了广东。广西出现了权力真空后，在越南避难的陆荣廷迅速王者归来，抢夺大权。不过，经此一乱。广西的格局再也回不到从前了。在越军撤退的时候，一个叫沈红英的军阀也跑回来抢夺地盘。沈红英本来是陆荣廷手底下的一个督办，因为在军阀混战中落败，所以跑到邻省湖南招兵买马。他东山再起后，本想到广东投靠孙中山，不料正好遇到陈炯明叛变，只好回到老家广西。这时候，广西的格局是三足分立，陆荣廷占据西南北三面，势力最大。沈红英占据广西东部，势力次之；李宗仁占据东南一角，实力最弱。当时任谁都没有想到，在这场三国杀中，李宗仁会成为笑到最后的胜利者。按照联吴抗曹的套路，李宗仁先是跟沈红英联合，于1924年彻底干掉了陆荣廷这个曹操，并占据了广西高于之地南宁。为了对付沈红英，他又借助广东方面的力量，请李济深入桂帮他干掉了沈红英。到了一九二五年，广西正式完成了新旧交替，新桂系开始登上历史舞台。当时广东的国民政府在苏联的支持下混得风生水起。李宗仁看准机会，向国民政府提出两广统一。正是因为这次加盟投资，桂系才能在民国后期的政治舞台上蹦跶这么长时间。加盟国民党之后，李宗仁结识了他一生中最大的对手蒋介石。一九二六年八月。国民革命军刚开始北伐不久，蒋介石就找到了李宗仁，要求结为异父异母的亲兄弟。据李宗仁在回忆录中说，他当时是很嫌弃的，实在是因为老蒋盛情难却，一再给他递送拜帖，这才捏着鼻子答应了他。从后面发生的事情来看，李宗仁很可能是说谎了，因为在民国，结拜本质上就是一种利益捆绑方式，而此时他跟蒋介石之间恰好就有利益捆绑的需要。这也是两人二十二年敌对生涯中为数不多的一段蜜月期。当时，蒋介石虽然通过中山舰事件夺取了国民党的最高权力，但这也导致了国民党左派跟苏联人对他的敌视，双方翻脸只是迟早的事情。现在只不过是因为北伐这个共同目标才虚与委蛇，所以蒋介石需要拉拢桂系为自己站台。
同样的，桂系也有这方面的需要。他们并不是国民政府的原始股东，而是半路加盟过来的。说到底，还是属于外人。瓜分好处的时候，肯定轮不到他们。相反，只有站队到蒋介石一方，才有可能实现利益最大化。因为蒋介石需要他们呀。一九二七年三月，国民革命军北伐，成功打到长江流域。当时国民党控制的地盘可以分为三块，第一是老根据地两广，第二是湖南，湖北为代表的华中，还有一块就是东南。当时国民党左派政府已经从广州迁都武汉，占据华中地区，而桂系为了利益，只好跟着蒋介石抢占了新占领区东南。接下来就是大家耳熟能详的四一二反革命政变了，这件事情桂系可是鼎力支持的。他们手上沾的血一点都不比黄埔稀少，在跟老蒋合力占据东南这块优质资产后，桂系的李宗仁、白崇禧就开始打量着怎么排挤掉合作伙伴了。当时蒋介石的军队在北伐徐州的战役中被东北军张作霖打败，老蒋威望大损，再加上他的大金主江浙财阀不满他强逼富人交钱的行径，撤掉了对他的投资。内外交困之下，老蒋只得被迫下野。桂系迎来了高光时刻，占据了东南半壁江山。同月，白崇禧在龙潭战役中打败吴佩孚所部，让桂系的威望达到了巅峰。九月，武汉汪精卫政府与桂系合并，史称宁汉河流。但桂系没嘚瑟几天，很快就发现大事不妙了。新政府的财政入不敷出，国债最大买家江浙财阀也不愿意认购他们发行的国债，东南这块资产经营不动了。原来蒋介石下野的这几个月也没有闲着，他跑到了日本去向江浙大户宋家求婚，成功迎娶了白富美宋美龄，重新得到了江浙财阀的认可。现在这帮人除了蒋介石，谁的账也不买，只有蒋介石才能从他们那里融到钱。无粮不聚兵，一文钱难倒英雄汉啊！万般无奈之下，他们只好咬着牙把蒋介石给请了回来。插一句题外话。黄埔系之所以对蒋介石忠心耿耿，并不是因为他们有多么的爱戴他们的校长，而是因为只有蒋介石才能弄到钱。蒋介石上台后，并没有急着收拾桂系，而是联合他们二次北伐。桂系跟着老蒋一路打到了北京，打完仗后，蒋严逢李斯大军阀坐地分赃。蒋介石说：“如今天下已定，不需要再维持这么多军队了，要不咱们裁军吧？”可等三大军阀接过裁军方案。一看，顿时就怒了。好家伙，感情你裁的都是我们的军啊！双方话不投机半句多，直接嫌桌子翻脸。一九二九年三月，李宗仁跟蒋介石之间爆发了蒋桂战争。前面说过，国民革命军北伐的时候，抢到了两块新增地盘，蒋李一方瓜分了东南，而汪精卫集团则瓜分了两湖。宁汉河流后，汪精卫没干两个月就出走了，两湖落到了桂系手上。湖南、湖北。广西在中国西南形成了一个一字长蛇阵，而东南这块优质资产再次被蒋介石拿回。此时，北方的两个军阀里，阎锡山是守护之权，冯玉祥大而不强，唯有盘踞三省的桂系才是蒋介石的最大对手。为了对付李宗仁，蒋介石使出银弹政策，瓦解桂系大将李明瑞和杨腾辉，接着又扶持湖南军阀何建反水，截断一字长蛇阵。桂系内忧外患，首尾不能兼顾。李宗仁、白崇禧逃亡香港，一败涂地。幸好几个月之后，冯玉祥跟蒋介石闹翻，南京政府注意力转移到中原地区，李宗仁、白崇禧潜回广西重夺大权。不过经此一役，桂系已经失去了跟蒋介石争天下的实力，此后只能小打小闹，偏安一隅。李宗仁吃一堑长一智，开始整顿内部势力。从此以后。桂系再也没出现过被蒋介石瓦解的情况，这也是他们能笑到最后的一个重要原因。一九三七年抗日战争爆发之后，蒋介石不得不取消攘外必先安内的错误主张，联合桂系一起抗日。但即便如此，蒋介石也没有放弃铲除异己的小心思。众所周知，李宗仁在抗日战争期间打过一场著名的台儿庄战役，但真实情况远比想的复杂。李宗仁到第五战区赴任的时候，除了自己带的一个军的广西军之外，其他的都是庞炳勋、张自忠、于学忠、韩复榘这样的杂牌部队。而第五战区又是位处中原、平原地带居多，当时有点眼光的人都可以看得出来，以中国军队的实力
，根本无法在平原上挡住日军的机械化部队。也就是说，第五战区是注定沦陷的。老蒋把他派到这里，实际上跟宋子没有什么区别。但李宗仁的运气很好，一来他这个人平时平易近人，一碗水端平，竟然可以把各路杂牌团结为己用；二来，当时南京沦陷过于仓促，而长江又正逢枯水期。必须等到来年五月，长江进入丰水期后，滞留在武汉一带的工业设备才能运到重庆。那些可是中华民族的抗日火种，万万不能有失。而要阻止日军在丰水期来临前进攻武汉，就必须要拿第五战区为诱饵，牢牢吸住他们。至此，李蒋二人迎来了第二个蜜月期。这一战，蒋介石可是全力支持的，要人给人，要枪给枪，要政策给政策，绝不微操。这是民国历史上罕见的民族大团结，故而也能让李宗仁在台儿庄建立不世之功。不过这一战之后，李宗仁就再次被蒋介石忌惮，在抗日战争大部分时间里都被扔到汉中情营雪藏起来。抗战胜利之后，李宗仁又被扔到北平行营当了一个主任。当时国共正在内战，李宗仁对共产党是极不感冒的，为此给蒋介石出了很多高招。可是由于他身份的原因。蒋介石一个字也听不进去。一九四八年，李宗仁已经预见到了蒋介石的失败，为此他参加了当年的国民党副总统选举，想要伺机取而代之。一九四九年一月，随着蒋介石五大主力战败，李宗仁在美国人斯图雷登的支持下，成功抢班夺权，成了代总统。这时候他还做着和谈的美梦，想跟中共划江而治。可以说，李宗仁是国民党里除了蒋介石之外。对中共最为抗拒的一号人，因为当年四一二的时候，他可是有血债的，共产党得势肯定要清算他，所以就算长江防线被攻破了，李宗仁还是带着国民政府的残部跑到广州，成立临时政府继续抵抗。另一边，白崇禧的部队也一直跟林彪的四爷较量，到了最后一刻，给解放战争的胜利造成了不小的麻烦。兵败后，李宗仁依旧打着前国民政府代总统的旗号，跑到美国避难。毕竟他是美国人扶持起来的，万一哪天美国人要换人，他就是取而代之的最好人选。就这样，李宗仁一直寓居在美国，直到1958年，年事已高的李宗仁觉得付出无望，便动了落叶归根的心思。中共这边，周恩来通过中间人给他传话，李先生可以回国定居，他决心回来，我们表示欢迎。可以回国后再去美国，可以方便的时候再回来，可以在欧洲暂住一个时期，再定行止。总之，我们欣赏德林先生的向往祖国之心，但一切不强加于人，由他自己决定，并对他将藏华献给祖国的想法表示赞赏。一九六五年，在经过多年观望后，李宗仁确定回国之后不会被清算，于是就在一九六五年六月十五日再次回到了故土。回国那天，毛主席亲自接见了他们。李宗仁觉得自己再怎么着也是当过总统的人，至少也要有个副国级的待遇吧。于是便提出了想当全国人大副委员长的请求，不曾想，毛主席却拒绝了这一要求。他老人家给出的理由是，李宗仁过去位置太显赫，只给出了个副委员长太师身份，不利于海峡两岸的统战需要，要给只能给个实权的委员长。可他年事已高，当了委员长后，怕是应付不了繁重的工作，所以只好暂且搁置他的职位安排。李宗仁虽被拒绝，但却深感佩服。他感激共产党对他的看重和为他身体健康细致入微的考虑，在生命的晚年，李宗仁不遗余力地为祖国统一大业发光发热。